നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രിക്ക് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ട്രിക്കാണ് റീഡ് റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടാലും ആ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് വരില്ല രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റീഡ് റെസിപ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരാ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മെസ്സേജ് കണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആ അയച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് അവിടെ കാണിക്കും മെസ്സേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലൂ ടിക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ആ ഗ്രേ ടിക്ക് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെറ്റിങ്സ് പോവുക സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം റീഡ് റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും അവർക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണിക്കില്ല ഗ്രേ ടിക്ക് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വേറൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫോണിലോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ഫോണിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഗ്രേ ടിക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് എൻ്റെ മറ്റേ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാലും ഇവിടെ ഗ്രേ ടിക്ക് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ ബ്ലൂ ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ടിക്ക് കണ്ടാലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അയാൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരാത്തതാണ് അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ മറ്റേ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ റിസീവ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് പ്ലേ ചെയ്യരുത് പകരം ഫയൽ മാനേജറിൽ പോവുക ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയിട്ട് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ വാട്സപ്പ് വോയിസ് നോട്ട്സ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കാണാം അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനൊരു ഫയൽ നമുക്കതിൽ കാണാം ഡോട്ട് ഒ പി യു എസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ളൊരു ഫയലാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ റീനെയിം കൊടുക്കുക റീനെയിം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒ പി യു എസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എം പി ത്രീ ആക്കുക എം പി ത്രീ ആക്കിയാൽ നമുക്കത് ഓഡിയോ പ്ലെയറിൽ പ്ലേ